Kölner Seelsverein dieses Jahr etwas ganz Besonderes begeht, sein 25-Jähriges. Und das hat Konsequenzen. Ihr habt es schon, diejenigen, die schon oft hier im Saal waren, haben das schon wahrgenommen. Äh, allein von der Optik her hat sich ein bisschen was geändert. Da unten steht etwas sehr Traditionelles aus der Gemeinde. Hier könnt ihr Reliefs sehen. Die Kulturgeschichte, Gemeinschaft in einem sozialen Zusammenleben, in einer Kommune wie Nauheim, ist immer Zusammenhang der Zeitgeschichte, der Menschen, der Ereignisse, der baulichen Veränderungen, die sie in der Geschichte ihren Fortgang findet. Und so denke ich, ist 25 Jahre Heimat Museumsverein ein Dokument, eine Dokumentation dessen, dass hier seit 25 Jahren Bereitschaft steht, sich mit Heimat und mit Geschichte auseinanderzusetzen. Jetzt weiche ich etwas davon ab, ich bin nicht ganz so überrascht, dass es heute hier auch so zahlreiches Interesse gibt, denn ich glaube, dass es Ausdruck von Anerkennung und Wertschätzung dieser Arbeit der vielen Ehrenamtlichen, die über 25 Jahre vielleicht jetzt in diesem Verein Nauheim dokumentiert haben, bewahrt haben, sich damit auseinandergesetzt haben, was schützens, erhaltenswert ist und die eben Personen, Ereignisse und Veränderungen hier. Machen Sie weiter so, altes Bewahren, neues Entdecken in Erfurcht vor den kulturellen Leistungen unserer Vorfahren. Wir, die Nauheimer Landfrauen, sind stolz und dankbar zugleich Mitglied Stimmung und alles mögliche ansprach, war es natürlich nicht verwunderlich, dass auch die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechischen Republik zum Gesprächsthema wurde. Im, am Schluss, nach einer gewissen Pause, sagte mir einer der jungen Männer, jetzt verstehe ich euch erst richtig. Leben und Arbeiten kann man überall auf der Welt, aber Heimat hat man nur eine. Diese Bedeutung der Heimat für den Menschen vor allem dann, wenn er sie verlassen muss, prägt den Bewohner des Erzgebirges in besonderer Weise. Ein Blick durch die Texte des Liedgutes unserer erzgebirgischen Volksdichter und Sänger wie Anton Günther und Hans Sof lässt das leicht erkennen. <lacht> 